Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Marsa, presenter Artificial Intelligence, Media Prioritas TV. Polsek Talang Padang berhasil mengungkap kasus pembobolan toko John Yakub terjadi pada Jumat 27 Oktober 2023. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap Rifki Aprizal, 30 tahun seorang warga dusun Satu Kuta Dalom, Gisting, Tanggamus, serta mengidentifikasi seorang pelaku lainnya. Kedua pelaku ternyata adalah karyawan atau anak buah korban, John Hartono, pemilik toko tersebut. Keahlian mereka dalam mengetahui seluk-beluk toko memungkinkan mereka mencuri barang-barang berharga, termasuk uang tunai. Kejadian pencurian ini bukan yang pertama kali, sebab toko tersebut sudah empat kali menjadi sasaran maling dengan pelaku yang diduga adalah karyawan atau rekan-rekan korban. Uang tunai sebesar 12 juta, rokok dari beberapa merek, handphone Samsung, dan kamera Sony menjadi incaran pelaku. Hingga keseluruhan korban mengalami kerugian 17 juta rupiah. Meskipun wajah pelaku tertutup dalam rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi Rifki Aprizal sebagai pelaku utama. Penangkapan dilakukan di Bekasi, Jawa Barat, dengan barang bukti berupa handphone Samsung yang hilang dari toko. Polisi juga berhasil mengidentifikasi pelaku lain bernama Wahyu, rekan kerja Rifki yang masih dalam pencarian karena kabur dari wilayah Talang Padang. Uh, betul sekali ya, jadi pelaku sendiri adalah... salah seorang uh, pelayan di toko tersebut. Jadi setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan terduga pelaku, uh, kami mendapatkan, mendapatkan informasi bahwa pelaku uh, sempat lari ke daerah Bekasi ya. Dapat kami amankan satu orang, namun berdasarkan keterangan dari yang sudah kami amankan bahwa pelaku adalah dua orang, yang satu masih dalam uh, pengejaran ataupun DPO. Rifki Aprizal saat diinterogasi polisi mengaku khilaf melihat jumlah uang yang banyak. Ia bekerja kurang dari setahun dan bersama temannya Wahyu menggunakan tang untuk membuka seng toko dan naik ke atap toko guna melakukan pencurian. Meskipun diduga melakukan pencurian secara berulang, Rifki menyebut bahwa dirinya bukan kabur usai melakukan aksi kejahatannya, melainkan hendak melamar pekerjaan baru. Ia juga mengakui bahwa sebagian hasil pencurian dijual, uang tunai juga telah habis, Rifki diduga mengalami kecanduan judi online slot. Kamu kerja di toko itu udah berapa lama? Kurang satu tahun. Kurang buat mencuri siapa? Barang. Barang sama kawan kamu? Apa alatnya yang kamu gunakan pada saat itu? Tang aja? Sama apa lagi? Kamu masuknya lewat mana? Lewat atas. Nah, di dalam itu apa aja yang kamu ambil? Rokok, uang, handphone. Untuk rokoknya? Dua. Dijual. Dapat berapa hasil penjualan rokok? Kurang lebih 3 juta. 3 juta? John Hartono, pemilik toko John Yakub, mengapresiasi upaya Polsek Talang Padang dalam menangkap pelaku. Meskipun bersyukur atas penangkapan ini, ia berharap polisi dapat melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menjaga keamanan di wilayah Talang Padang. Pelaku yang ditangkap ternyata telah bekerja sebagai karyawan selama enam bulan dan kejadian pencurian baru dilaporkan setelah kehilangan CCTV. Saya berterima kasih dengan... bisa ditangkapnya pelaku di toko saya ini saya berharap dengan kejadian ini tidak terulang lagi yang pertama, yang kedua dalam hal ini bisa dilakukan pengembangan semaksimal mungkin supaya keamanan di sekitar wilayah sini juga tetap, tetap terjaga e, terduga pelaku ini apa jadi karyawan abang ya di sini bang ya? ya sekitar e, 6-5 bulanan lah kejadian beberapa kali cuman yang terakhir ini yang ketahuan yang diambil itu ada minyak terus itu uang cash terus handphone CCTV terus barang-barang lainnya itu ada berupa rokok dan lain-lain oh jadi sebelumnya emang udah pernah kehilangan bang ya? sudah, sudah, sudah ada uh, sekitar 3 tempat kalian Jadi kalau dari analisa terakhir dari toko saya sendiri, saya lihat karena ada seng yang terbuka dan bentuknya juga sudah 
seng itu terbukanya sudah ditimpa sama bata aja jadi kemungkinan dia masuknya lewat seng itu tapi seng itu sudah nggak dibaut atau dipaku lagi Peristiwa ini memberikan peringatan penting tentang pentingnya keamanan toko dan kerjasama antara pemilik toko dengan pihak keamanan untuk mencegah tindak kejahatan serupa di masa mendatang. Atas perbuatannya, Rifki dijerat dengan pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanggamus, Asrul Ariski melaporkan.